హాయ్ లవ్లీ పేరెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామా టిప్స్ అండ్ క్యాష్ యూ డైరీస్ ఈ రోజు మన వీడియో వచ్చేసి వీక్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి మనందరికీ తెలుసు ఈ వీడియో ఎవ్రీ సండే వచ్చేస్తుంది అని అండ్ నేను మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ సండే ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ వీడియోకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా బాగా అనిపించింది అందుకే సెకండ్ వీడియో కూడా తీసుకొచ్చాను ఇలాంటి వీడియోస్ ఎవ్రీ సండే తీసుకొస్తూనే ఉంటాను ఈ సిరీస్ని మిస్ కాకుండా వాచ్ చేయండి ఇంకో విషయం చెప్పాలండి అదేంటంటే మీ కామెంట్స్ నుంచి వచ్చే ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే కాదు మీ స్వీట్ స్వీట్ కామెంట్స్ కూడా చదువుతాం అవి చదువుతుంటే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎక్కువ వీడియోస్ తీసుకురావాలి అనే మోటివేషన్ నాలో కలుగుతుంది సో నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా నా వీడియో చూసినప్పుడు అరే ఈ వీడియో నేను ముందే ఎందుకు చూడలేదు ఎంత బాగుంది వీడియో బాగా హెల్ప్ అయింది నాకు అని ఫీల్ అయినప్పుడు మనలాగే ఎంతో మంది మదర్స్ ఉన్నారండి సేమ్ ఇలా ఫీల్ అవడానికి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఛాన్స్ ఇద్దాం అది మీ ద్వారా నా ద్వారా ఎలా అంటే సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి షేర్ మీకు నచ్చిన వీడియోస్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో లైక్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్లో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి వీడియోని పాపులర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళందరికీ రీచ్ అయ్యి వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఈ వీక్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నార్మల్ డెలివరీ బేబీ వెయిట్ ఎంత ఉండాలి అని కవిత గారు అడిగారండి జనరల్ గా నార్మల్ డెలివరీ అయినా సి సెక్షన్ డెలివరీ అయినా బేబీ వెయిట్ అనేది ఇండియాలో యావరేజ్ బేబీ వెయిట్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఎయిట్ కేజెస్ అంటే మోస్ట్ బేబీస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ కేజెస్ మధ్యలో పుడుతున్నారు బిలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఉన్న బేబీస్ ని లో బర్త్ వెయిట్ అంటారు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గ్రోత్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం బేబీ బాయ్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ కేజెస్ మధ్యలో ఉండాలి బేబీ గర్ల్ అయితే టూ పాయింట్ ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ కేజెస్ మధ్యలో ఉండాలి సో నార్మల్ డెలివరీ అయినా సి సెక్షన్ అయినా బేబీ బర్త్ వెయిట్ అనేది ఈ రేంజ్ లో ఉండాలి కవిత గారు సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మా పాపకి వన్ ఇయర్ తన ఫేస్ నిండా చెమట కాయలు ఉన్నాయి ఏమన్నా టిప్స్ చెప్పండి అని శైలజ గారు అడిగారండి ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ అనేది అవడం వల్ల చెమట గ్రంథులు క్లోజ్ అయిపోయి చెమట బయటికి వెళ్ళలేక రెడ్ ర్యాషెస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది వాటినే మనం చెమట కాయలు చెమట పొక్కులు లేదా హీట్ ర్యాషెస్ అని అంటాము ఫస్ట్ థింగ్ నేనేం చెప్తా అంటే ఆ ఏరియాని డ్రైగా ఉంచేలా చూసుకోండి అంటే చెమట ఎక్కువగా ఫామ్ అవ్వకుండా చక్కగా గాలి తగిలేలా చూసుకోండి అలాగే స్నానం చేయించేప్పుడు సాఫ్ట్ మైల్డ్ సోప్ని యూజ్ చేయండి గోరు వెచ్చని నీళ్ళనే వాడండి స్నానం చేసేటప్పుడు మెయిన్గా తుడిచేప్పుడు బాత్ అయిపోయాక తుడిచేప్పుడు సాఫ్ట్గా జస్ట్ అలా 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 ప్యాచ్ చేయండి అంతేగాని రుద్దడం లాగా అస్సలు చేయొద్దు పిల్లలు పెయిన్ని తట్టుకోలేరు కూల్ కూల్ పౌడర్ లోషన్స్ అసలు యూజ్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే పౌడర్ వల్ల ఇంకా వర్స్ట్ అయిపోతుంది బట్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ని ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఫాస్ట్గా రికవరీ అవ్వడానికి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్ యూజ్ చేయండి ఒకవేళ పౌడర్ రాసిస్తే ఓన్లీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన పౌడర్నే యూజ్ చేయండి అండ్ పౌడర్ని పౌడర్ పఫ్తోనే జస్ట్ ఆ ఏరియాలో ప్యాక్ చేయండి ఫస్ట్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎక్సెసివ్గా అయ్యాయా లేక కొంతమంది పిల్లల్లో రీసెంట్గా ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి హీట్ ర్యాషెస్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో బెటర్ ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అలేక్య గారు అడిగారండి బేబీ బర్ప్ గురించి లెవెన్ మంత్స్ బేబీ బాయ్ బోత్ బాటిల్ మిల్క్ అండ్ మదర్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నారు అలాంగ్ విత్ సాలిడ్ ఫుడ్ ఇప్పుడు కూడా బర్ప్ చేయాలా అని అడిగారు జనరల్గా బర్ప్ అనేది మనం ఫుడ్ తీసుకునే టైంలో అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ కొంత ఎయిర్ని కూడా స్వాలో చేస్తాం సో అది రిలీజ్ చేసే టెక్నిక్నే బర్ప్ అంటాం నేను చేసిన బర్ప్ వీడియోలో ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చానండి ఒకసారి చూడండి అయితే మిల్క్ తీసుకునే పిల్లల్లో ఈ గ్యాస్ ఆర్ ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల కోలిక్ పెయిన్తో బాధపడతారు సో ఆ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేసేయాలి ఈ బర్పింగ్ అనేది ఫోర్ టు నైన్ మంత్స్ మధ్యలో పిల్లల బిహేవియర్ని బట్టి ఆపేయాలి జనరల్గా పిల్లలు ఎప్పుడైతే తనంతట తను చక్కగా కూర్చోగలుగుతారో చాలాసేపు అండ్ వాళ్ళంతట వాళ్ళు తిరగలుగుతారో అంటే వాళ్ళ మోటార్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే ఇంప్రూవ్ అవుతాయో ఆ టైం నుంచి మనం బర్ప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళంతట వాళ్ళే బర్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సేమ్ మనలాగానే సో టూ థింగ్స్ చక్కగా చాలాసేపు కూర్చోగలగాలి వాళ్
ఫోర్ టు నైన్ మంత్స్ మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఆపేయచ్చు సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకున్నాక కూడా చెయ్యాలా అని అడిగారు కదండి సో సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకున్నాక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ చక్కగా ఆడుకొనివ్వండి లెవెన్ మంత్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ తప్పటి అడుగులు వేస్తూ నడిచేస్తూ ఉంటాడు సో లెట్ హిమ్ ప్లే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సంపత్ గారు అడిగారు మా పాప ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ తన వెయిట్ వచ్చేసి సిక్స్ కేజెస్ అండ్ ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోదు మిల్క్ కూడా తాగడానికి ఇష్టపడదు ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే చెప్పమని అడిగారు సంపత్ గారు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో పాప వెయిట్ వచ్చేసి అరౌండ్ టెన్ కేజెస్ ఉండాలి సిక్స్ కేజెస్ అంటున్నారు కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి మీ పెడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి న్యూట్రిషనల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ చెకప్ ఒకసారి చేయించండి ఇఫ్ మెడికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అయితే మనం పెట్టే ఫుడ్లోనే లోపం ఉంది అనమాట ప్రాపర్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ హై క్యాలరీ ఫుడ్ పాపకి అందట్లేదు సో ఇవి డైట్లో ఉండేలా చూసుకోండి బనానాస్ ఇవ్వండి స్వీట్ పొటాటో డ్రై ఫ్రూట్స్ చీజ్ ఎగ్స్ ఇవన్నీ వెయిట్ గెయిన్ ఫుడ్సే సో ఇవి డైట్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి బేబీ హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మన బాధ్యతగా వెయిట్ అండ్ హైట్ పైన ఎప్పుడూ ఒక దృష్టి పెట్టాలి సో బేబీ డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్లో ఇవి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఒక్కసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హేమలక్ష్మి గారు అడిగారండి మా పాపకి సిక్స్ మంత్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి పెట్టొచ్చా అని అడిగారు సిక్స్ మంత్స్లో పిల్లలకి ఏమేమి పెట్టాలి అనేది వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పానండి ఒకసారి చూడండి డ్రై ఫ్రూట్స్ విషయానికి వస్తే ఎస్ పిల్లలు ఎదుగుదలకి ఎంతో యూజ్ అవుతాయి ఇవి బట్ సిక్స్ మంత్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే చాలా హెవీ అయిపోతుందండి డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు కూడా వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్లో ఓన్లీ ప్యూరీస్నే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సెవెంత్లో మిక్స్డ్ కాంబినేషనల్ ప్యూరీస్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం సో సెవెంత్ మంత్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి పిల్లల డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది కొంచెం మెరుగుపడుతుంది అరౌండ్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ మధ్యలో పిల్లలకి డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు బట్ పౌడర్ ఫామ్లోనే ఇవ్వాలి లేకపోతే చోకింగ్ హజార్ లాంటివి వస్తాయి కాబట్టి పౌడర్ ఫామ్లోనే ప్రిఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రత్నపాన్ గారు అడిగారండి ప్యూరీ వీడియోలోంచి ప్యూరీని బ్రష్ మిల్క్తో బ్లెండ్ చేయకూడదు అనుకుంటా కదా అని అడిగారు గుడ్ వన్ రత్న గారు ఐఎమ్ గోన క్లియర్ యువర్ డౌట్ ఐ హ్యావ్ బిన్ లిజనింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ దట్ బ్రష్ మిల్క్ని స్విరిల్ చేయాలి షేక్ చేయకూడదు అని చేస్తే అందులో న్యూట్రియన్స్ వెళ్ళిపోతాయి అని ఇంతవరకు అయితే ఎవరు దాన్ని ప్రూవ్ చేయలేదండి ఈవెన్ దో బ్లెండర్ ఆర్ మిక్సీలో కూడా జరిగేది మోస్ట్లీ స్విర్లింగ్ యాక్షనే సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్యూరీ అనేది జస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అది ఎలాంగ్ విత్ దాట్ రెగ్యులర్గా మనం బ్రష్ మిల్క్ ఆర్ ఫార్ములా మిల్క్ ఫీడ్ చేస్తూనే ఉంటాము అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ మోస్ట్లీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇస్తాం సో ఐ వుడెంట్ వరీ అబౌట్ ద స్మాల్ అమౌంట్ యూ బ్లెండ్ ఇన్ హర్ ఫుడ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మోస్ట్లీ బ్రష్ మిల్కే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ని తిన్ చేయడానికి ఐ మీన్ ప్రాపర్ కన్సిస్టెన్సీ రావడానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే పిల్లలు ఫెమిలియర్ విత్ బ్రష్ మిల్క్ టేస్ట్ రైట్ ప్యూరీ అనేది వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫుడ్ కదా సో కొంచెం సిమిలర్ టేస్ట్ ఉన్న దాంతో కలిపి పెడితే ఆ ఫుడ్కి పిల్లలు అనే వాళ్ళు అలవాటు పడతారు అరౌండ్ ఎయిట్ మంత్స్ వచ్చేసరికి మీరు అన్నట్టు వాళ్ళ ఫుడ్ టెక్స్చర్ చేంజ్ అయ్యి డైరెక్ట్ మనం ఫ్రూట్స్ని మ్యాష్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సుజాత కిషోర్ గారు అడిగారండి పిల్లల్లో ఆకలి ఎలా పెంచాలి అనే వీడియోలో పిల్లల ఆకలి పెరగడానికి పసుపు మరియు గీని పిల్లలు అన్నం తినే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ఆకలి పెరుగుతుంది అని చెప్పాను ఆ వీడియోలో అది ఎలా చేయాలి అని అడిగారు సుజాత గారు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ తీసుకోండి హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ రెండు కలిపేసి డైరెక్ట్ వన్ టైం మిక్చర్ లాగా వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి ఎంటీ స్టమక్లో తీసుకుంటే మంచిది బట్ పిల్లలు కాబట్టి ఏ టైంలో అయినా ఇవ్వచ్చు దీనివల్ల వాళ్ళ బాల్ మూమెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యి వాళ్ళ డైజెస్టివ్ ఎబిలిటీ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా బిల్డ్ అవుతుంది సో డిఫరెన్స్ గమనించండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ వన్ టీ స్పూన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ క్వాంటిటీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వకండి అండ్ పిల్లలు ఇష్టపడకపోతే మాత్రం ఫోర్స్ చేయొద్దు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి శబన గారు అడిగారండి న్యూ బోర్న్ బేబీ ఎసెన్షియల్ లిస్ట్ చెప్పరా అని అడిగారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ నేను ఈ టాపిక్ పైన ఒక వీడియో
ఈ వీక్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ వచ్చేసి ఇదండి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీక్ కొన్ని పర్సనల్ వర్క్స్ వల్ల ఎక్కువ వీడియోస్ అనేవి పోస్ట్ చేయలేకపోయాను ఈ వీక్ ఫుల్ ఆఫ్ వీడియోస్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తూనే ఉండండి కామెంట్ సెక్షన్ లో నెక్స్ట్ వీక్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ